سلام دوستان امیدوارم که عالمتون خوب باشه و سرحال و ابراه باشید و آمده یادگیری یکی دیگه از دورس کتاب Oxford Word Skills سطح Elementary ویرایش دومش امروز میخواییم ادامه درس 11 هم پارت B رو با هم کار کنیم پارت A در درس قبلی و ویدیو قبلی آموزش شده شده بود امروز میخواییم در مورد بخش B Using Your Hands استفاده از دستان صحبت کنیم خب ببینیم که چه افعال کاربردی رو امروز بخواهم بیاد بگیریم اول این کلمه کلمه پش فعل پش یعنی هل دادن پش پشت کار یعنی ماشین هل بده پش ده کار پس پش یعنی بچه هل دادن که محتضاتش میشه پول یعنی کشیدن پول ده کار یعنی ماشین رو بکش پس پش محتضاتش پش سمتنگ پول دادن چیزی پول سمتنگ کشیدن چیزی کری 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 بچه یعنی هم کردن یا همراه داشتن مثلا تو این تصویر میگیم she is carrying a bag همراهش کیف داره پس اولا کری نخونید کری کری به معنی حمل کردن یا همراه داشتن فعل بعدی hold hold یعنی نگه داشتن که گذشتش میشه held مثلا میخوام میگم دستای منو بگیر دستم میگم hold my hand ممکنه یک پدری به بچهش بگیر hold my hand یا اینجا مثلا میبینیم که یک نوزادی رو بغل گرفته hold the baby the man is holding the baby اون مرد اون کودک اون بچه رو نگه داشته بغل گرفته is holding the baby پس hold گذشتش میشه held البته hold معنی بسیاری داره ولی اینجا به حال میشه نگه داشتم pick something up pick something up یعنی برداشتن چیزی که متضادش میشه put something down یعنی گذاشتن چیزی پس برداشتن قرار دادن pick something up pick something up و متضادش put something down به تلفظ put دقیق کنید نگفتم put گفتم put 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 something down pick something up put something down put it down بذارش I mean put it down پس pick something up یعنی برداشتن چیزی put something down یعنی قرار دادن چیزی به زمین گذاشتن چیزی break معنی شکستن break که گذاشتش میشه broke break گذاشتش میشه broke البته باز بریک معنی بسیاری داره که اینجا معنی شکستن رو شما یاد میگیرید خب مثلا داریم یه بارت هم داریم بریک somebody's heart شکستن قلب کسی این رو هم داریم بریک somebody's heart to break somebody's heart you broke my heart قلب هم شکوندی give یعنی دادن چیزی یا هدیه دادن چون give هم معنی هدیه دادن میشه هم معنی دادن مثلا دادن نمیدونم یک موبایل به کسی گذشتش هم میشه gave gave give it to me بدش به من give it to me give it to me بدش به من close shut past tense shut opposite open خب بچه close و shut که میشه بستن گذاشته close که میشه closed با قاعده است shot ولی بیا قاعده است گذاشتش میشه خودش shot بدون ایش تغییری فقط تفاوت close و shot اینه که shot یه خود محکم تره یعنی مثلا اگه میگه shot door یعنی اینکه در رو محکم بستی close و shot که منتظرزادش میشه open open یعنی باز کردن drop انداختن انداختن she dropped the waist گلدون انداخت she dropped the waist she dropped the waist گلدون انداخت she dropped the waist عبارت بعدی throw گذاشتش میره throw throw بچه یعنی پرتاب کردن مثلا throw the ball throw the ball پرتاب کردن توپ throw the ball throw the ball که گذشتش میشه through بیقاید از throw through 
و کچ هم بچه یعنی گرفتن کچ کچ the ball گرفتن توپ که گذاشتش میشه کات کات پس این هم این درس از کتاب ورد سکیلز ظاهرا ساده بود ولی خب کلی فعلی هست افعال رو به ما یاد داد که در اون روزانه از اونها استفاده امیدوارم که از این درس هم لذت برده باشید حتما اگر سوالی بود یادتون نره در بخش کامنت چه در یوتیوب چه در اینستاگرام از من سوالاتتون رو بپرسید تمرین شما انجام بدید پاسخ آخر کتاب هستش روز بخیر خدا نگهدار همه شما عزیزان